we we need to uh, determine or need to define so what are what is storage pest no dapat na itong mahibalan para at least ma-determine na ito kung sa itong mga storage pest na pwede na itong ma-encounter during sa ito ang pag-store sa ito ang mga liso or sa mga forest tree seeds. Okay, so storage pest are insects or other animals including pathogens like fungal organism or bacteria that causes damage and infection to all stored products and other valuable organic matter. So it's kind of So, pwede sila insekto, no? kung mukaon dito sa ato ang liso, especially po ng katong mga other animals like mga rats and birds, no? ang mga fungal organism na pwede mag-cause og infection sa ato ang, uh, ato ang mga seeds na gistored or what we call the seed-borne diseases. So, this storage pest, no? they feed on, on stored seeds, they spoil stored seeds, and also contaminate stored seeds. No? It will result in significant economic loss and reduction in seed quality and even complete loss. So kung sila or kanyang mga storage pest mo atake, there's a probability nga na atay complete loss or in terms of quality maapektuhan. So in terms of economic aspects, so pwede nga gamay na lang kay ang palit kung atong ibaligya or pwede gamay na lang atong ma retrieve once nga or magamit for production if makontaminate or gikaon sa mga uh, storage pest. So It is important to recognize and control storage pests in order for us to prevent them from causing serious damage to seeds in storage. So through recognizing them, especially pag identify kung sa siyang klasing insect pest o sa siyang klasing fungal organism, para atong ma-prevent or pwede na to mahatagan og strategy in terms of how we are going to kanang reduce its population in terms of insect pest or completely eradicate the population within the stored seeds nga atong gibot sa atong nagibutang sa atong storage facility so what are no unsa may mga storage pest or storage problems at ato ang or storage pest ato ang storage facility so first is insect no next is fungal organism so next is rats and next is birds now for forest tree or in for, uh, forest tree seeds majority of the uh, pests are in kaning uh, tulo kabuok which are insect pest fungal organism and rats and birds medyo gamay ra compared sa agricultural crop so ang pinakadagko og losses is the insect pest fungi and rats okay. so to proceed So what are the favorable condition no nga the favorable condition nga ha mo ha om ang kaning mga insect pest or kaning mga storage pest nga ato ang may encounter so first we need to consider or kaning halang favorable condition so within temperature nga 20 to 40 degrees celsius so favorable na na sa ilaha para magpa daghan or mag pluripilate or mag increase sa ilang population okay. Okay. Next is relative humidity. If the environmental condition or the storage facility ni mo na a relative humidity ng 60 to 70 percent, makani ang favorable condition para sila magpadaghan. No. Next is the availability of the seeds. No, ang availability sa seeds. So once nga i-mix ni mo ang imong new ang old stock in the same container, na ay probability nga pwede makontaminate imong new stock or ang imong old stock kay na ay inukilom nga naa dito sa new or na sa imong old na pwede magkontaminate sa imong mga gipang stored the seeds. At the same time, ang katong mga insect pest no, so na ay availability of food nila para ilang kaunon and at the same time maka uh, pwede nga makareduce sa imuhang uh, quality at the same time quantity sa imuhang uh, seeds nga gi-store. Next is time. So time, oh, the longer the storage period, the more, uh, the more the storage pest no occur. No example is the insect pest. So once ang insect pest no mag occur sa inyong hangi store ng mga liso, the longer ni mo sa store dito and available ang inyong seeds to for consumption sa kaning mga insect and fungal organism. So the more put sila magpadagan kaya availability sa food, food or katong store di store ni mo nga liso. So also, uh, ganina, gipresent ni Ms. Mitch Tinambunan ang katong relationship sa temperature and percent moisture content. So we have here uh, abiotic and biotic stress. No? May yung tagbiotic, uh, katong mga, mga living organisms. So that includes mites, insects, fungal organism, and bacteria. For abiotic stress, we have the freezing injury and potential heat damage and 
uh, desiccation injury. Once nga reduced ang iyahang moisture content and mubo po ang ilahang uh, or, or either na dayon sa temperature no, kung either mubo or taas, basta kayo mubo ang moisture content so madesiccate yun ang riso. So dili na maka, uh, makatubo. So if ever nga mataas ang uh, moisture content and mubo ang iyahang temperature so na ay probability nga na ay freezing injury and within zero, zero degrees Celsius to 90 or even 80, na probability ng mga biotic stresses na imuhang ma-encounter and if ta mubo ang moisture content and taas ang temperature na potential heat damage nga uh, mahitabo and probably nga pwede maka, uh, maka-damage or maka-reduce sa quality and quantity sa imuhang distort ng liso. Okay. So, the next part, uh, atong ilahilahon kung sa itong life cycle sa ato ang insect pest. No? It is one of the major pests sa ato ang storage facility. So there are two orders or uh, orders or insect orders na, na dito sa ato ang storage facility. Isa, na, isa ni ini ang coleoptera which is beetle. So kaya niya i-complete ang cycle within 15 to 18 days. We also have lipidoptera, no? mga moths and butterflies. Pero prob ang dito sa itong storage facility is more on moths, which is uh, na pwede nila makomplete ilang life cycle within 28 to 35 days. No, uh, this, koan, this insect orders, ang ilahang type of metamorphosis ani or their life cycle is complete metamorphosis. So ang complete metamorphosis, mo ni siya ang uh, stages sa uh, insect pest no? nga mag-agi o pupa. So from egg, larvae, pupa, and adult. For Coleoptera, majority sa insect pest ani kay mo ang mo ang mo consume or mo cause of damage kay ang larval stage and the adult stage, no. For uh, Lepidoptera species, ang kusog mo consume sa mga uh, storage product is ang kaning larval stage kay ang ilang mouth parts ani, especially for Coleoptera, kay chewing type. While kung magbuo na siya or makumpleto ng life cycle sa Lepidoptera, magchange na ang iyang mouth part to siphoning. So, dilik na to siya, mukha on sa liso, but instead mag-produce na siya o another set of eggs, no? Para makabuo na po larva nga considered as insect pest at the same time mo consume sa ato ang store ng product. So, to give you an example or para mahagtagan mo mga example on sa mga common insect pest na pwede na to makita sa ato mga storage facility, isa na ni Ana ang lizard grain borer. So kaning laser grain borer mon adang adult ani mag chew sa grain voraciously causing damage uh, facilitating infect infestation by secondary pest. Kaning seka, uh, kaning lesser grain borer is a primary pest. Ang mga primary pest mo siya mga pest or insect pest nga mo consume inside sa seeds. Magbangag lang sila musulod and i-consume nila ang endosperm. While the, while the secondary pest are those pests nga mo kaon lang sa surface area sa mga liso. So once nga magkaon na ang mga secondary pests, musulod na po ding mga lesser grain borer. And kani sila ang pinaka-damaging kaya pwede makareduce sa ilahang uh, quantity and quality sa imuhang uh, liso nga gitipigan and pwede maapektuhan ang imuhang production. Next, emerging adults uh, makes large irregular holes in the grain when it's exiting. So kung magawa sila, no, magpagawa sila. Uh, magpakita sila og mga large irregular holes na makita nato sa ato ang liso nga gitipigan or gistore. So kanipod nga mga type, kanipod nga insect type, uh, they are strong flyers so it can rapidly migrate to begin new uh, infestation. So example, so kay mo siyang na, kung nag-exist siya sa imong old nga stock tapos naabri imong container tapos nag na, na, na damage or dako na kay sila effect atong old stock nimo. So kung dili na sila ganali to mo transfer sila sa imong new stock nga abri pod nya dito na pod musulod kahit <clears throat> dito na pod musulod o mag cause og damage and dali ra sila maka ato dito tungod kay they are strong flyers and they can transfer from place to place no ang babae no ang babae aning lesser grain borer kaya nila mangitog og less than uh, 500x and scattered loosely through throughout the grain or through the grain no and the life cycle of this uh, insect pest no they can complete it within 3 to 6 weeks depending on the temperature especially kung haon sa ilaa within the room temperature and humidity and adult may live around 2 months so kung ang female nakabuo ang isa lang kabuok nagitlog og less than 500 eggs then pag makabuo ng 500 eggs so after 2 to 3 weeks makompleto na so kung nakay 500 nakabuok female or 200 ana female so mag times 500 na ang ilang population 
no so kudaghan kaayo ang maproduce within that short period of time or madagdala kay mga ganang population with that short period of time so pwede dali ra kog kaayo nila makonsume ang imuhang gitipigan or gistore nga mga liso so example ini ang kalkata so kung nakita ninyo no ang example okay Next is book book or weevil. So tomo na to siya makita sa ato ang mais mais no mais. Pero napuno siya sa mga forest uh, uh, seeds no nga pwedeng mag-cause og damage. So kaning book book or weevil uh, they weigh uh, the weight and quality of grain decrease due to the larvae and adults feeding on the endosperm. So musulod sila feeding on the endosperm and katong lagi ang gingon nga pag coleopteran species or mga hard no hard ang ilahang wings ang first wings nila harden so mo sa mga coleoptera and they consume no dito sa endosperms ato ang liso nga gitipigan so the emerging adults make a large holes in the grain when exiting so dagko ang ilang ginapakita nga holes visible sa ato ang eyes and usually moguwas po ni sila no dagko makita ma, ma differentiate nato kanay mga itom itom nga gadaga baklay baklay within sa ato ang story nga liso So kaning weevil breeds in a grain with moisture content for around 9.5% and at temperatures of 13 to 35%. So haom ang room temperature. So kung na ay uh, moisture content ang liso nimo with a 9.5 up, so fever na sa ilaha for breeding and for for proliferation or para makabuhat sila og new nila nga mga or mga we call this mga anak no so the female lays around 2 to 3 eggs per day depending upon the temperature and humidity so dapat ma maabot nila ang requirement po no or ma a requirement in terms of moisture para maka uh, produce sila and they lay around 2 to 3 eggs per day so ang larvae nila pupate within a grain so dito sila mag uh, complete sila cycle within the seeds no musulod sila dito and dito mag pupate and it will complete no their life cycle and will take around one month and the adult emerge and after one month and they live for almost eight months so kung nai isa ka babae kada adlaw galik ga panganak siya og two to three eggs so pila ka eggs ang mabuo within a month or within eight months ang anak kapaspas ang ilahang uh, production no ang pagpadaghan nila within or pagpadaghan sa ilang population and once nga daghan na kay sila of course through that nga nang ilang gikonsume tong ilahang katong seeds so madout ang induce sperm and ma-reduce na ang weight and quality. Na po'y probability nga uh, ilang kaunan ka induce sperm, so dili kayo mapikaw ng embryo, pero pag patubo na nimo dito na nimo makita ang result, butubo mang galing, pero in terms of uh, in terms of its kanang pag, uh, so tawag ani, kanang pag-produce, no, mubo na kayo ilang tolerance sa insect pest and diseases, dali na kayo siya maapektuhan sa mga abiotic stresses, tungod kay sa seeds pa lang daan, naapektuhan na daan yung endosperm, which is more yung yung food source for germination. No? Kaya gikonsume naman aning level, so maapektuhan na ang iyahang production or yung performance sa pag-plant ni mo dito sa nursery. Okay. So dapat i-consider ni mo siya. Another uh, common insect pest na makita nato sa makita nato sa atong storage storing a product a storing a seeds are katong mga grain mold mouth or cytotroga or what we call as anunugba so when emerging uh, this is a lepidopteran species no katong ang iyang pest no ang pest na stage is kato lang larval stage kang iyang adult stage kay lahi na ang mouth part which is siphoning and ang larvae niya is ang chewing so moto siya ang pest na part or na stage sa aning nga type sa uh, type sa insect order So when emerging from the grain, the larvae leaves no characteristic like exit pin holes on the grain. So naing gagmay gagmay ng buslot yung makita ni mo sa imuhang mga liso. So that's an indicator na na ay grain moth or sa ito troga na nag nagkaon dito sa sulod sa imuhang liso ng gitipigan. So the weight of the grains decreases. So once na ma makanan or na ay insecto or na ay larval stage dito sa sulod, no, magdecrease na ang weight tungod kay ang yung sperm ginakaon pod. So ang female pod aning uh, moth or kaning insect type uh, can lay around less than 250 eggs or or near the surface of the stored grains. And the life cycle may complete it's a little uh, completed in as little as a 5 weeks. So dali ra kayo lang life cycle, dali ra kayo ang life cycle sa mga insect test and they can increase their population within that within that period no. And once the single female or ang isa ka babae makaanak, so daghan kayo iya hanggi produce which is less than 250, so pila ka buok ang maproduce kung 
pila pagka book female ang naa dito sa imong storage facility facility so how will you going to manage this insect pest no first you need to maintain the seed moisture content within 5 to 15% or 5 to 12% is ideal especially kung nakita niyo tong ganina nga represents a relationship within moisture content and temperature so na ay optimal uh, range of temperature and a uh, moisture content na para sa mga kuan para sa uh, pagtipig sa liso and do not next next is do not mix no do not mix the new and old seeds in the same container ang katong container nga imong gamiton dapat separated katong new and old stock dili pwede siya isagol kay may probability nga naay or always available ang uh, ilahang food no para ila i-consume nga pwede may nagatar nila sa old seeds mo oh, balihin na po sila sa new seeds so pas mas nya the more nga available ang imong liso the more nga mag-increase ilang population so dapat yung say separate and it should be and it must be no kanang in a closed container ayaw gyud ang open or katong uh, kanang Uh, open kay nga container nga pwede ra makalusot or makasulod ang mga insect pest nga pwede ng unay capacity nga mulupad. Next is always clean the materials. Materials in storage facility and seed storage container. So katong materials nga tong gamiton sa uh, storage facility dapat uh, clean and it should be it should not it should be visually inspected para makita na to kung nabay itlog or base na i- Uh, na ba itlog or na ba mga insect pest nga naka-attach dito na pwede na mag-cost o damage sa itong gitibigan nga liso. So, kato pong storage facility dapat i-clean uh, na to siya always. No? Dapat na itong hinluan and always do visual monitoring or visual infection sa kada seeds or sa kada container at the same time sa katong imuhang uh, mga uh, bags nga ipang sudlan and kato mga seeds kit itself. No? Next, if na ay mga insect ni makita na to ni daghan na kailang population so you can use chemical control using insecticide and it should must be done or it must also be done on seeds with infestation to manage its population its population ah uh, pwede ka kung ang imong purpose is for production pwede nimo butangan og insecticide pero for consumption ah uh, naay namang pwede mo gud siya nga hazardous magud ang chemicals or mga insecticides ato so pwede nga ayo lang butangi so dapat i-consume nimo siya or i uh, gamiton nimo siya earlier or dili kay yung kataasan ng period para dili maka apekto sa quantity sa imuhang uh, gitipigan nga liso. So kung for production, you can use insecticide no as pre-treatment. Uh, before nyo siya store, butan mo chemical or insecticide. Pwede nyo po uh, during production mag-apply nyo po kag insecticide para mapatay ito nyo mong mga insekto nga na added to nagpuyo sa imuhang mga liso. And always, no always give visual inspection sa container, sa storage facility at isang time sa imuhang liso nga gitipigan kung naabay present sa mga insekto para makabalukas sa strategy nga imong buhay. Okay. So another test is the seed storage fungi. So getting seed storage fungi. So there are molds, no? There are molds, and usually attack grains or seed during storage. So example, ana is an aspergillus flavus. So the grain gets contaminated through spores of a fungal organism. And sometimes they are already spores in, on or in the grain before it goes in the storage or seed borne, or what we call as seed borne diseases. Now, for storage fungi, na ay duha kabuok, which is Aspergillus flavus and uh, Penicillium uh, Penicillium spp, which is makita nato sa next na slide. So as you can see, kaniliso ni siya sa uh, I think ilang 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 ilang. So karon uh, na ay uh, na ay mga black dots no sa ibabaw so kana siya is head no sa katong fungal organism nga Aspergillus flavus and if mo na siyang i uh, zoom in or imong gamitan og microscope so diri na din sa lower part uh, lower part kaning mo niyang head no conidial head and kaning mga gagmay nga mga dot dot mo ni siya ang spores sa fungal organism so kani siya nga fungal organism no tapaspas ni siya mag proliferate no and kada isa aning dots No, it's considered spores, and they reproduce daily ilang thousands, but millions of millions of spores. No, daghan kay lang produce no sa imuhang storage facility once nga naaning aspergillus flavus. Kani pud siya nga type sa fungal organism, uh, pwede ni siya nagaproduce ni siya og toxin, nga ginatawag na mga aflatoxin, it's a carcinogenic type of toxin and hazard sa mga animals. So kung makabantay mo, example animal, uh, best example ani is ang mani. So kanang ginakaon na to nga mani, 
makapantay tanga, makabantay tanga pait. So that's Aspergillus flavus and katong imong nakafeel toxin to siya. So naman tay capacity nga mo tolerate pero kung taas na kayong dosage, pwede na siya maka cause og hazard sa ato ang health no and it's carcinogenic. So kani po siya mga fungal organisms no um pwede ni siya nasa sulod or sa gawas sa grain pero majority ani is nasa gawas nga mukontaminate at the same time mo cause og infection sa liso and mo cause og seed rot once nga magdagdag sila within sa imuhang uh distor nga liso. So next uh, sometimes kaning mga storage fungi so they are spore, they are spores uh equipment or in the storage structure. If the temperature and moisture are high, contamination can go fast. So <clears throat> once nga kaning uh, penicillium and aspergillus flavus would maka-attach dito sa imong mga materials or equipment, pwede ni sila mutubo dito o dito magpadaghan. Labi na kong haom sa ilaha ang temperature and moisture content within sa imong storage facility. Kung nakaroon temperature siya, then task kayong humidity. So is ka na siya na factor pwede na siya nga mahimong uh, favorable sa kaning mga fungal organism like penicillium. So another, uh, katong isa ka fungal organism which is ang penicillium, so kung nakita na ito, no, dito siya gagmay kini siya, pero mga dibalang ang color, kinay pagka-brown, uh, nay pagka-greenish, kinay pagka-grayish ang color, no, nga gagmay kaayo. And kung ito siyang i-microscope, no, uh, itanawan sa microscope, so na ay, Uh, mga single dot so that's the spore of the pin of sa penicillium so mo produce kaya puni siya of millions of seeds or hundred or thousands of seeds no or millions of seeds or spores no during sa yahang pag complete sa yung cycle ang kaniyot siya ng mga fungal organism like aspergillus and penicillium they can complete their life cycle within two to three days or one week no uh, one week so makita na din nato ni siya once na favorable ang condition and it put them, and once nga dili nimo uh, once nga naa na ni sila so dapat ka careful kay taas ta ni sila og spore counts no within that period and das kay lang inukilom load okay. so what are the or the okay the development of uh, storage fungi is influenced through these uh, mga factors first is the seed moisture content especially if above 13 Uh, above 13 or 14 ang moisture content niya. So, taas na kayo ang moisture content. So, favorable na sa iya ha. Especially kung yung anakalo o yung anakataas ang moisture content sa seeds. Another is temperature. So, yung temperature, if musulod siya within uh, within 5 or uh, up, so up to room temperature, so, kana siya ang favorable temperature no? nga dira, pag niya taas. Oh nga sila magpadaghan or mag-glorify or mag-increase sa ilahang numbers sa imuang storage facility. So another is storage period. So the more nga mag-store ka gugay, so the more, ang namugig, ang seeds mang good pag namubo na kayo ang storage, ay uh, ang, ah, uh, kung mubo yung moisture content, pag sugod mo siya, desirable siya, through time po, labi na kung taas ang humidity mong storage facility, gaanan po na siya og, ah, uh, accumulate or absorb og mga moisture, no, within the environment or mga, itong mga, ah, uh, mga moist humidity within sa itong storage facility. So through time, no, mag-increase po na ilang moisture content. So dapat regular na ito siyang gina-inspect o gina-test ang iyong moisture content. Kaya ay probability nga sa kadugay ni mo siya gistore, pwede nga nakaangitom na siya o moisture content enough or favor enough na mapiburan ang storage fungi nga mutubo. So another is the storage insect or uh, insect population. So the more nga magdaghan ang insect population sa ato ang storage facility, the more pud yung mag-increase ang uh, ang humidity or ang kabasaon within sa imong storage facility tungod sa ilahang tai. Kay ilang tai mang good na asiyay kanang uh, moisture nga favorable sa kaning mga fungal organism. So, pwede sila matubo dito or kung na-attach sila dito sa liso, pre-absorb sa liso o ma-increase ang moisture content, so pwede nga favorable sa storage fungi na matubo o mag-cost of seed rat. Okay. So, how will it go? Kung saan man na ito pag-manage ng mga manage ng mga storage fungal organism like itong mga Uh, Aspergillus flavus and penicillium SPP. So moisture content no should be regulated and it must be maintained within 8 to 12 percent. Okay, 13 above is favorable na sa ilaha if given the humidity and temperature no within the storage facility. Next is do not mix the new and old seeds in this in the same container. Kaya pwede nga ang katong insect pest manggod magdaladala sa iyahang katong spores sa fungal organism and transfer niya dito sa imong new and mukos og infection or contamination sa imong store nga miso. Next is always clean the materials, no? 
always clean the material, storage facility, and seed storage container. So, dapat din mo hinluan. So, pag hinlo sa ito ang mga material, you can actually use Clorox. No? Ang Clorox pang good na capacity to kill no, mga bacteria, viruses, no? on fungi, no? matanggal sila dito sa matanggal sila dito sa katong mga material ngayon mong ginagamit. So, Clorox, uh, it, kanang pwede ninyo gamitin ang ratio within 9 is to 1 ratio or pwede po is 50-50 pero better po ang, better po ang 9 is to 1, okay na siya. Ang 9 is to 1 means 9 parts of water, 1 part of Clorox. So, kung nakoy 9 kalitro nga tubig, nakoy isa kalitro nga Clorox na gamitin pang hugas. O so, pwede hugasan nyo mo daan, hindi mo, pwede nyo mo, uh, hugasan nyo mo daan o sabon, pwede, then at the same time, hulong din mo dito dito or gasan ni mo katong nine concentrations sa Clorox para mahinluan imo hang uh, katong materials and yung storage facility nga imong gina uh, maintain you know? Next is chemical control using fungicide must also be done to on the seeds to eradicate storage fungi. So pwede before kung of course no ato i-consider kung for production siya pwede ta mag-apply before no before na to siya i-store dito sa storage facility. But for consumption ay mo pagbutang pag og fungicide kay hazardous siya sa youth, sa ato ah. so kung makonsume na to siya so dapat atong i consider kung sa siya nga type no sa padulongan sa atong list mga gitipigan per production pwede mo gamitan og fungicide before and after or during the production no sa imong seeds no to eradicate storage fungal organism nga present sa imong diso next is always monitor the stored seeds so dapat you know visual uh, visual uh, visual inspection ang uh, visual inspection visual monitoring or visual inspection ang atong dapat buhaton dito sa ato ang storage facility para may balaan nato kung naabe presence sa insect pest na be presence sa fungal organism or katong even mga containers nato kay pwede dito dito sila nag nag nag, nag increase sa ilahang kung ano nag increase ang population na gulat lang og host nila or katong mga seeds ngayon mong gipang store. So, another pest, so rats. So, kaning rats mang good, so they attack grains and seeds during storage. No, They feed directly on and spoil the grains and also damage materials like bags and electrical fitting with uh, their knowing action or persist, persistent action. So, kaning mga type, kaning nga type sa mga insects, kit-kit siya sa ato ang lease. So, at the same time, sa mga materials na tulad in the storage facility, especially katong mga storage bags and even storage containers to, labi na kung managhan sila, o kailangan din nila mukhaon para sa ilahang, no, para makumpit ko nila lang life cycle. Pero, pwede na nga damaging or dako kayo gloss sa ato ah, once nga naanan ni sila sa ato ang storage facility. So, dapat na to siya kukungan. Kung tinsa itong nag-storyo, kalimog po ito, anyo? Sendro Gipos. Okay, thank you. Okay, so yung mga rats or rodents not only eat seeds, so they scatter and mix them as well as contaminate them with droppings or urine and their hairs. So kaning mga rats or rodents, no, they only... So, kaya nila i-mix no, ang imuhang seeds. No, labi na kay kung same sila o bag. Uh, Siyempre sila o bags. Then, pag ilang kaunon, mag-tipok na siya. And also, maka-mix. And especially nga, ang Mindanao Tree Seed Center is uh, storing seeds individual, individual families. So, dapat ang paningkamutan niya, dili ni masudlan o uh, masudlan o mga uh, rats kay may probability nga magmix mix ang mga liso na mo. So, dapat ang mga mong container ginagamit is gahit po. At the same time, di store pag ginamit siya o bags para di makasulod ang mga rodents or rats. And hopefully, makavisit po mo dari sa Mindanao Tree Center po ho, no? para makita ninyo ang facility. So, once nga naani sila ng mga rats, so they can actually contaminate no katong mga liso na to. And pwede nga dili na nato siya makonsume tungod kay at na yung mga contaminants nga na-added to. And it was carried, no, ang katong mga contaminants nasa ilang mga droopings or katong mga tae nila, sila mga ihi or even sa ilang mga hair, kay especially nga ilang hair magudisagid sa lupa. So katong mga urine nila, pwede na matouch and pwede magdagandagan sila and maabutan dito sa seed na mag-cause of contamination. So kaning nga type sa uh, kaning mga rats, so they spread dangerous, no, dangerous human diseases, no, such as bubonic plaque, rat, fever or typhoid and meningitis. So we, we really need to be careful sa kanina mga organism kaya they carry no, mga human diseases na pwede makadawat sa ito. Especially sa ito ang ipang stored. Ngayon, so nga, ang, ang purpose is for consumption. So dapat atong paningkamutan nga dili ng sudlan ani kaya pwede ito madawat or 
pwede ta madaot no nga kita ang consume sa katong store na to nga liso and even kato pong mga core production so dapat nato paning kabutan nga dili sila kay nga wa nga uh, kan paning kabutan nga wala sila no sa imong storage facility para po dili mag uh, dili maka reduce sa inyong production sa inyong storage so, production capacity sa inyong store nga liso Okay. So, kung saan man nato ang pag-manage ng mga rats and rodents. So, first is you need to maintain standard uh, standards, no? Maintain standards of good housekeeping. So, dapat yun uh, itong hiluan. And also, cleanliness inside and outside storage areas to keep rodents away and facilitate inspection. Actually, ilang ganaan is ka ng mga huot-huot ng mga area, especially kung dagan po kayo available ng liso. So, dapat nga, da dapat yun pa rin kamutan na ito nga limpyo ang palibot, no? Kaya ganaan sila ang medyo hugaw-hugaw. So, musulod na sila dito mo, cause of damage sa ito ang, or cause of damage sa ito ang liso. So, always, no, uh, maintain house of uh, good housekeeping and cleanliness within inside and outside same storage facility, no? Para ma-reduce or ma-keep ang rodents away from the uh, from your storage facility. And also, you need to facilitate inspection always. O, ganina na, no? Gini ka sa inspect, hantod yun dari sa rat na agay ng inspection na dapat din yung buhaton para ma-determine mo if na by presence sa katungang mga storage fest, especially na yung mga rats. Next is, Uh, you need to have a fit ventilation no opening fit, fit ventilation openings para di sila kalusot with screen or wire gauze para kung mo di, kung mo atos lang tumubalik sila kay din mas makasulod dito sa area so dapat fit and na ice screen ang mga mga ventilators or ito, mga ventilating uh, area or ventilating tubes or mga parts sa imuhang storage facility so next is place traps with a uh, bait to attract rodents so makatong mga Ah, uh, uh, mga rodent trap no or mga rat traps, pwede ka tong sticky or katong murag kipit-ipit. So mo tayo mong gamiton and magbutang ka updates no as an, to, in order for them to be attracted at the same time para dito sila mapaon and ma igo atong mga trap nga imong gipang set up sa imong facility kung naa sila dito sa area. Okay, next is use rodent decides to kill rodents, to kill rodents. So it could either be in a form of bait, no? Like mga rakumen, mga pagkao, no? Sa gula ni mo og mga other mga in rodent decide ang imong pang imong mga pagkao ni mo ilahatan sa ilaha para mapatay sila. So it could either also be pu through fumigants or uh, tracking powders, no? Para may balan ni mo kung naay presence nila, no? And also to in order for para mapatay nimo sila. So after nimo magbutang ani, uh, na probability nga within uh, kung mamatay sila karon, so mga within 5 to 7 days, medyo mafeela nimo baho so dapat panikamutan po nimo mga tawo na pud nimo kay para matanggal nimo to sa dito sa imong storage facility kay baho kayo kay baho kayo kay nag nag start na og decompose so dapat po careful po ta and also uh, we really need to be careful sa paggamit sa rodent decide kay it can still no cause or even kill humans no especially if ma makakaon especially ang mga bata so dapat nato careful ta kay na ay mga incidents no nga kay tabo even there is a philippines na nakakaon or naka consume og rodenticides nga wala ka tolerate ilang lawas so at some point niabot niya namatay or wala ka guan ta tungod kay taas kayo ang dosage sa rodenticide nga na consume so we really, we really need to be careful especially sa mga bata and always inform them nga na ate gigamit or na may gigamit ng rodenticide within sa storage facility So I guess that's also thank you.